童话故事有可能是真实事件吗？就多数人的认知来说，这些有着巫术魔法、脑洞大开的童话根本不可能是真的。不过，格林童话中有个故事，讲述某位吹笛手用笛声的魔力，让一整个城市的小孩全部不见的故事，很可能是真的。这到底是怎么回事？小孩怎么可能一气消失？今天就让我们一起来聊聊花衣魔笛手吧。Hello， 大家好，我是志奇。你有听说过格林童话当中花衣魔笛手的故事吗？内容大概是这样子的：一二八四年，德国一个叫做哈梅恩的城市里面爆发了严重的鼠患。有一天呢，一位外地人突然出现，还说只要付他钱就能够解决问题。市政府的人想说死马当活马医哦，就答应了这笔交易。没想到呢，这个外地人只是吹吹笛子，就把老鼠全部都引了出来，带到河里淹死，简直神乎其技。可是事成之后，市政府却反悔不付钱，吹笛手愤而离去。但没有过多久之后。然后他就再度的回到了哈梅恩，而这一次呢，他一样吹吹笛子，就把全市的小孩都引进了山里，而这些小孩也就从此人间蒸发，消失无踪了。说到这里哦，你可能会想说，这故事也太扯了吧？应该就只是一个警示预言，提醒世人呢不要言而无信。不过，欧洲中古史专家阿布景野呢，在翻阅历史文献的时候，却发现一二八四年哈梅恩真的发起过一起儿童的集体失踪案。后来他更循线展开调查哦，也把这些调查内容写成了《哈梅恩的吹笛手》这本书。那么今天就会根据这本书来看看这个故事到底是不是真的。如果是真的，这些小孩是怎么样一系消失的？这个魔笛手又到底是谁？不过，在开始讨论之前呢，先让我们进行工商服务时间。有想要接触英文活动却不知道要怎么样开始的困扰吗？今天我们要介绍一个完全免费的管道，也就是淋雨集月线上音乐会频道。在这里，每周五下午五点都会有一场五分钟的高品质音乐会，让你随时随地，就算是带着小孩，也不用怕打扰到别人，轻松的享受音乐的美好。节目内容包含了三大计划，不只可以享受大师级演奏家的表演，还能够透过节目认识优秀的学生以及厉害的乐团。另外呢，频道还会挑选台湾作曲家的精。精彩作品，让台湾音乐被国际看见。现在名家舞台第四季已经发表，欢迎大家点击资讯的链接，订阅《淋雨集月》线上音乐会频道，一起欣赏好音乐吧。根据阿布景野的调查，现实当中其实有不少资讯显示这个故事其实有所本。首先，格林兄弟搜集德国各地商业奇谈所编撰出来的格林童话，虽然大多数内容都是虚构的，但是在格林兄弟的分类当中，花衣魔笛手其实是被分类为传说，而非虚构童话。因此，这个故事不仅罕见的有明确的时间、地点，更有相关的历史记录佐证。在中世纪的哈梅恩市政府会议记录跟历史草本当中呢，就明确的指出，在一二八四年的六月二十六日，哈梅恩市呢有一百三十名的青年孩童在山区一带失去了踪影。此外呢，当地教堂的彩绘窗上面也有以吹笛手啊跟孩童失踪为主题的作品，甚至哦，直到今天，哈梅恩都还有一条禁止五月之路，只要经过这条路呢，就不能够演奏音乐，因为这是传说中那些孩童们离开的道路。哎，不是，那这些孩童呢，到底是怎么样失踪的？总不可能真的是被笛声给牵走的吧？在种种记载了哈梅恩儿童失踪案的历史文献当中，其实都没有记载儿童们的失踪原因。也就是说，这整件事件本身就是一个谜。那这个谜团呢，其实有很多的历史学家都曾经试图解开，提出了各种的可能性，比如小孩们被野兽袭击了，被抓去当宗教祭品了等等。零零总总呢，总共至少有二十五种不同的解释。那其中一个比较常被拿出来讨论解释是儿童十字军。据说在一二一二年第四次十字军东征的时候，有个法国的少年说耶稣显灵，要他率领十字军去收复圣地耶路撒冷。然后他就带领了两万多名的少年组成了民间十字军，浩浩汤汤的前往耶路撒冷，但却从此下落不明。那就有些研究表示哦，这种儿童十字军其实不止发生在法国，十三世纪的欧洲各地，包含了德国也有发生一样的事情。换句话说，他们认为哈梅恩的小孩可能就是这波儿童十字军浪潮的牺牲者。不过，这些五花八门的解释多半都没有很充足的证据，有很多的争议没有被厘清，甚至也有学者认为哦，整个儿童十字军的事情都是虚构的，更不用说哈梅恩的小孩失踪案跟这个浪潮有关了。那还有哪些可能性呢？阿布景也认为可以先从案发地点哈梅恩看起。根据阿布景也找到的历史记录，位于现今德国西北方的哈梅恩市，最初是沿着河畔发展出来的几个小小聚落，而这些分散的聚落原本都是由附近的修道院统治。
。那到了十二世纪哦，由于哈梅恩逐渐壮大，修道院就委托了一个伯爵家族来管理。那伯爵接手以后呢，就把这里重新打理成一座商业城市。只是哈梅恩的蓬勃发展，又让修道院担心这里会渐渐的脱离他们的掌控，所以修道院哦就干脆把哈梅恩转卖给另外一个教会。得知这件事情的哈梅恩市民非常不服哦，年轻人们更组成了民兵团对抗收购，但最后却打了败仗，甚至有史料说他们几乎全军覆没。因此，就兴起了一派说法，认为花衣摩迪手的背景就是这一场发生在一二六零年的战争，而消失的儿童只是那些上了战场有去无回的年轻人。这个哈梅恩战争的说法，在十九世纪时曾经是主流解释，连哈梅恩市政府也背书，但阿布井也对这个说法不买单。他认为这个说法会兴起，很可能是因为19世纪的德意志人民族意识高涨，想要对抗拿破仑，才会把失踪儿童美化成保卫家园的战士。更重要的是，这个说法有很多的漏洞。首先，儿童失踪案呢发生在这一二八四年，这场战争呢则在一二六零年，就算有误差呢，也不至于差到二十几年。另外，在中世纪的历史文献当中，也没有任何的线索能够把这场战争连接到吹笛手啊，或是捕鼠人。而吹笛手这位故事主角的真实身份，也是阿布井耶眼中另外一个解谜关键。故事当中，吹笛手到底是何许人也？他笛声的魔力又怎么样解释？阿布井也认为，比较合理的解释跟日耳曼东扩运动有关。这指的是十二、十三世纪时，有大量的德意志人从现在的荷兰、德国向东移居到了捷克啊、波兰、乌克兰等等地方。大量迁徙的原因呢，一方面跟欧洲西部当时人口过剩、粮食不足等等的问题有关，另外一方面也是因为当时的东部相对蛮荒，为了开发土地哦，一些东部的领土诸侯就会去委托土地经纪人帮忙招揽年轻人去东部开垦。那包含了哈梅恩，当时也有着耕地不足的问题。那在世袭的阶级制度之下，很多底层民众呢，就只能够靠着打零工，甚至行乞的方式过活。所以，可能有很多人就在经纪人的招揽之下，集体移居东边了。也就是说呢，这个说法认为吹笛手就是被派到哈梅恩的土地经纪人，消失的孩童是指远走他乡的哈梅恩底层青年跟他们的小孩。那会有一去不回的说法，则可能呢是因为当时交通啊通信不发达，所以离开的人不仅没有再回去过。也跟家乡断了联系。事实上哦，近年也有研究在距离哈梅恩三百公里远的勃兰登堡周遭找到了疑似哈梅恩移民的落脚处。那在这个集体东移的说法之下呢，虽然小孩的消失、吹笛手身份都得到了解释，但老鼠的部分又怎么说？难道移民经纪人也有办法让老鼠投河自尽吗？根据阿布的研究，最初的故事版本当中，其实根本没有出现老鼠，是到了十六世纪左右才出现了鼠患跟捕鼠的情节。具体来说，应该是原本的吹笛手故事跟欧洲当时很流行的捕鼠人传说融合在一起了。所谓的捕鼠人呢，是指十四世纪欧洲鼠疫大流行之后出现的一门行业，他们多半呢会四处迁徙，以各种独门的秘技呢到各个城镇去除鼠，除完赚到钱之后呢，就去下个地方继续除鼠。久而久之后，也就出现了一些传说，说他们是用。某种黑魔法驱逐老鼠，那位捕鼠人居无定所，又有点神秘啊、黑暗的形象，跟故事当中的吹笛手蛮贴合的。再加上当时的鼠患非常的猖獗，所以两种传说呢，就在口耳相传之间被渐渐合在了一起。不过，无论是移民潮或是捕鼠人，都不是哈梅恩独有的现象。那为什么只有哈梅恩结合出花衣魔笛手这样子的传说呢？这可能就要回到故事出现转折的十六世纪来看了。根据记载，哈梅恩在一五五零到一五五三年的短短四年之间，就经历了洪水、火灾、黑死病、宗教战争等等一连串的天灾人祸。阿布认为，这样子的苦难呢，使得人们开始替这个故事加油添醋，赋予更多各种不同的象征意义，进而演变出我们现在看到的版本。比如，哈梅恩当局为了稳定政局，就刻意的加强恐怖成分，把吹笛人形容成魔王。像是一五五六年盖的这个新城门上面呢，就刻着魔王从城市夺走了一百三十名孩子的描述。阿布认为哦，这是当局想要借此警告市民，要听执政者的话，否则就会被消失。而饱受灾难折磨的民众这边呢，则替故事增加了复仇的母题，把情节改成政府不讲信用，引发捕鼠人复仇，结果害到无辜儿童，来表达他们对于当局的愤怒。在看《哈梅恩的吹笛手》这本书的时候呢，本来以为我们会看到的是童话故事背后的残忍真相这类的猎奇叙事角度。不过看完之后呢，我们觉得整本书的内容更脚踏实地。阿布井野的解谜方法呢，不是去渲染这个案件有多么离奇，而去还原当时哈梅恩的庶民到底过着怎样的生活。
。那这之中就包含了整个城市的演变，十三世纪案件发生当下的社会环境，乃至于欧洲整体的氛围造成的影响等等。而要做到这一点，不仅要阅读大量历史文本，还要去分析哪些资讯可信，哪些不可信，然后才能够在这样的层层剥茧的历史论证当中，得出一个他认为最合理的解释。不过难得的是，这样看起来资讯量爆表的书呢，读起来却很引人入胜。我们觉得这本书最有趣的一点是，它呈现出了这个故事背后各种不同立场的人是怎么样去根据自己的需求去诠释同一件事情。那这或许也能够连接回我们在影片开头的那个问题：童话可能是真的吗？从花衣魔笛手的案例当中，我们可以看出，流传甚广的那个童话故事，就算是有真实的故事原型，但也不全然是真的，而是人们穿凿附会啊，加油添醋的结果。但是那些被添加上去的故事元素，其实也反映了另外一种现实，也就是过去人们真实的需求。比如当权者需要维持政权，而市井小民则需要排解悲愤。而后世的人们读到的那个故事，就是在这样子不同的需求之下，不断的变形、重组而成的。从这个角度来看哦，从古流传至今的各种童话，或许也都有这样的真实的一面吧。好的，那最后呢，就想来问大家，你最相信哪一个版本的故事的真相呢？哎，儿童十字军说，因为 B 哈梅恩战争说，因为 C 集体东移说，因为 D 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你想今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道花衣魔笛手的真实故事。此外呢，也可以点击这个地方看看解密台湾的模型亚传说以及欧洲的猎物运动。那么今天这一期七七，张志明告一段落，我们就明晚再见喽。